En fait, dans l'histoire de la Vazza, ce qui m'a le plus impressionné, c'est que c'est une histoire de passion. Et euh, quelque part, ma vie, moi aussi, c'est une histoire de passion. C'est-à-dire que quand j'avais 20 ans, euh, je travaillais euh, dans une compagnie de téléphone et je suis devenu metteur en scène parce que j'avais la vocation. Euh, et, et quelque part, chez ce monsieur Lavazza, qui, a, qui est parti à travers le monde pour découvrir euh, des nouvelles choses, découvrir des nouveaux parfums, il avait la passion, enfin c'est ce que j'ai ressenti dès que j'ai lu l'histoire, et je me suis un petit peu identifié à lui. Et j'adore quand je fais un film qui devient, euh, euh, qui au départ a un, un sujet donné, comme j'ai pu faire Chanel 5 autre fois, et là Lavazza, qui me donne le, le, le plaisir de faire comme un film personnel en fait, comme un court-métrage à voix. Bah, résumer toute l'histoire de Lavazza, toute l'historique, toute l'aventure qui a été la découverte de, de, de ces mélanges de café. Et c'est toujours excitant. Et moi, comme je viens du court-métrage, j'ai toujours adoré raconter les histoires avec des temps très courts. Même dans mes longs-métrages, je place des séquences où on résume beaucoup de choses dans un temps très court. Et c'est quelque chose qui m'excite. Et ce n'est pas quelque chose de difficile pour moi, c'est quelque chose que j'adore faire.